అందరం మానవ మాతృలమే అందరం కూడా మనుషులమే పొరపాట్లు లోటుపాట్లు తప్పులు జరుగుతాయి జీవితంలో ప్రభుత్వ నిర్వహణలో జరుగుతాయి వ్యక్తిగతంగా జరుగుతాయి కొన్ని జరుగుతాయి కానీ జరిగినప్పుడు వాటి నుంచి నేర్చుకొని ఎట్లా ముందుకు పోతాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అందరం మనుషులమే కాబట్టి డెఫినెట్గా అప్పుడప్పుడు మిస్టేక్స్ అవుతాయి అందులో ఏం అనుమానం లేదు కాకపోతే ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు వీఆర్ అ న్యూ స్టేట్ కొత్త రాష్ట్రం మనం కొత్త రాష్ట్రం అన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆటోమేటిక్గా విభజన సమస్యలు అంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్ల బైఫర్కేషను కార్పొరేషన్ల బైఫర్కేషన్ ఇంకా పెండింగే ఉంది ఉదాహరణకు ఆర్టీసీ ఇంకా కూడా విభజన పూర్తి కాలేదు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల ఒకటిలో ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాల్లో కూడా జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరాఖండ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడిప్పుడు అసెంబ్లీలు కట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడిప్పుడు ఇంకా కుదురుకుంటున్నారు వాళ్ళు అంటే ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత కానీ మనము తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలోనే చాలా చేసుకున్నాము మీకు మిగతా వివరాలు నేను చెప్తాను బట్ ఇది కూడా మనసులో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ తీసుకున్నాము నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్స్ పెట్టుకున్నాము బైఫర్కేషన్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉండే ప్లస్ అందులో మనకు ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం నాన్ సపోర్టివ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్ళు నాన్ సపోర్టివ్ కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్వైట్ అపోస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటే తెల్లారు లేస్తే మనం వెడ్డే అంటే వాళ్ళు తెడ్డమనే బ్యాచ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీరు మీరు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే వీ కెన్ స్టార్ట్ సమ్వేర్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గో రౌండ్ మీరు ఎవరెవరు మాట్లాడదలుచుకున్నారు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు వీ కెన్ గో అండ్ ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ సెల్ఫ్ నిలబడుతుంది కూర్చొని మాట మీరు ఒకసారి మీ పరిచయం చేసుకోండి సో దట్ నేను కూడా పేరు పేరు పెట్టి మాట్లాడచ్చు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో మీరు మా కోసం టైం ఇచ్చినందుకు మాతో మాట్లాడి మా కాన్సన్స్ వినడానికి టైం ఇచ్చినందుకు వీఆర్ ఆల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఇక్కడ గత అందరికి తెలిసిన విధంగానే టీఎస్పీసీలో జరుగుతున్న కొన్ని అవకతవకాలు కొద్ది మంది చేతిలో జరిగిన తప్పిదాల వల్ల అందరు అందరూ జరు అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ నిరు నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వం అయిన టీఎస్పీఎస్ అయినా చాలా అధిక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సార్ దాని గురించి మాట్లాడడానికి మీరు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ సార్ సార్ అని కంటే అన్న అంటే బెటర్ కొద్దిగా ఓకే అన్న మరి సార్ అంటే అంకుల్ ఫీల్ ఓకే అన్న కొద్దిగా గడ్డం తెల్లగైంది కానీ ఇంకా హార్ట్ యంగ్ ఉంది ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ నా యు ఆర్ ఆల్వేస్ యంగ్ వీఆర్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ తెలంగాణ యూత్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీఎస్పీసి ప్రక్షాళన గురించి మీరు మాట్లాడి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినందుకు చాలా థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఒక్కొక్కరిగా ఒక్కొక్క కొంచెం క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తున్నారు సార్ దాన్ని మీరు విని విని దానికి మీ సమాధానంగా ఒక హామీ ఒక భరోసా ఇవ్వగలిగితే నిరుద్యోగ యువత అంతా ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి సార్ ఒక్కొక్కటిగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రక్షాళన అనేది చాలా పకడ్బందీగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ మొత్తం ఎట్లా అంటే ఎట్లా అంటే ఇంకా ఇక ముందు భవిష్యత్తు కాలంలో ఇట్లాంటి తప్పిదాల కూడా సఫర్ కాకుండా ఉండే విధంగా ఒక కఠినబద్ధమైన ఒక లా తీసుకొచ్చి అకౌంటబుల్ చేసే విధంగా టీఎస్పీసీలో ఉండే వాళ్ళనైనా ఎమినెంట్ పర్సన్స్ని హానెస్ట్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న పర్సన్స్ని పెట్టి చేయగలిగితే అది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సార్ శౌర్య సార్ నా పేరు శౌర్య ఎవరు ఇక్కడ వనస్తలిపురం సార్ వనస్తలిపురం శౌర్య చెప్పేది ఏంటంటే పిఎస్సి ప్రక్షాళన పిఎస్సిలో జరిగిన తప్పులు వాటికి బాధ్యత భవిష్యత్తులో జవాబుదారితనం ఎట్లా చేస్తారు అంతే కదా స్థూలం మొదటి మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే నిజంగా కూడా పిఎస్సిలో ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీస్ లేకపోవడం వల్ల అవుట్సోర్సింగ్లో కొంతమంది ఉండడం వల్ల ఒక తప్పు జరిగిన మాట వాస్తాం కానీ మీరు నేను గుర్తు చేయాల్సింది ఏంటంటే పిఎస్సిలో జరిగిన తప్పుల్ని పట్టుకున్నది ప్రభుత్వమే ఇంకెవరో పట్టుకోలేదు ప్రతిపక్షాలు పట్టుకోలేదు మీడియా పట్టుకోలేదు పట్టుకున్నది మనమే అందులో తప్పు జరిగింది అని ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మనకు తెలియంగానే కొంతమంది ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు తప్పులు చేసిండ్రంటే ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా అక్కడికి ఐఏఎస్ అధికారులను కూడా తీసుకొచ్చి పోలీసు వాళ్ళ ముందు కూర్చోబెట్టి ఎట్లా జరిగింది ఏం జరిగింది వాళ్ళు ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా ఎట్లా జరిగింది అనేది విచారణ జరిపించింది వంద మంది పైగా అరెస్టు చేసింది కూడా ప్రభుత్వమే నెంబర్ వన్ రెండు విషయాలు ఒకటి గుర్తించింది తప్పు జరిగింది అనేది ప్రభుత్వమే పట్టుకున్నది ప్రభుత్వమే మీరు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయకంటే ముందే రెండవది ఎవరిని కూడా స్పేర్ చేయలేదు అంటే ఐఏఎస్ అధికారులతో సహా ఎవరి పట్ల కూడా దయా దాక్షిణ్యం ఏం లేకుండా అందరినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళందరినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో విచారణకు సహకరించే విధంగా చేసినాం అయితే జస్ట్ రెండు రెండు సీరియస్ లోపాలు అయితే కనబడుతున్నాయి ఒకటి అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఉండడం అనేది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత ఉండదు అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ ఉండదు బాధ్యత ఉండదు కాబట్టి అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు లేకుండా ఫస్ట్ చే
ఎవరో ఒక ఉద్యోగి లంచం దొరుకుతూ తీసుకుంటేనే మనం ఇవాళ సస్పెండ్ చేస్తున్నాం అట్లా కాకుండా నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే పిఎస్సిలో ఉండే ఉద్యోగి కనుక తప్పు చేస్తే లీకేజీకి బాధ్యుడు అవుతే తప్పు చేస్తే రైట్ వే డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అది తేవాలి ఆ ప్రక్షాళన చేసే బాధ్యత నాది నెంబర్ వన్ రెండవది నేను చెప్పేది వాళ్ళ డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీసే కాకుండా అవసరమైతే ఆస్తులు జప్తు చేసే అధికారం కూడా ప్రభుత్వానికి రావాలి అట్లా అంటే అంత కఠినంగా ఉంటే తప్ప అంత కఠినంగా ఉంటే తప్ప ఇది ఇది అరెస్ట్ కాదు అంత ఈజీగా ఆగిపోయేది కదా ఎందుకంటే ఎవరైనా మనుషులే ఇందాక చెప్పినట్టు మనుషులకి వీక్నెస్లు ఉంటాయి ఈ పేపర్ బయట అమ్ముకుంటే లక్షల రూపాయలు వస్తాయంట అని ఎవడో గుట్టంగాడు చెప్తాడు చెప్పంగానే దానికి టెంప్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు నేను మనుషులు కాబట్టి మానవ మనుషులకు ఉండే వీక్నెస్లు ఉంటాయి కాబట్టి సో నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఒకటి మనం ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ పెట్టాలి పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ తీసేయాలి అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళని తీసేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత బాధ్యత ఉండదు రెండోది ఒకవేళ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ తప్పు చేస్తే రైట్ వే డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ దాంతోపాటు వాళ్ళు ఆస్తులు వాళ్ళ ఆస్తులు కూడా జప్తు చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఆ వెన్నులో భయం లేకపోతే మనుషులు జనరల్నే తప్పులు చేస్తారు మూడో పాయింట్ ఏంటంటే పిఎస్సి మెంబర్స్ కూడా టిఎస్పిఎస్సి మెంబర్స్ కూడా సరే చైర్మన్ గారు ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఆయన బాగా బాగానే పనిచేసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నిజానికి అయితే నిజాయితీ పరుడు జనార్దన్ రెడ్డి అంతకుముందు పనిచేసిన చక్రపాణి కూడా నిజాయితీ పరుడు కాబట్టే మనం ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసేసినాం ఇంకా ఇంటర్వ్యూ తీసేయడమే కాదు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూ తీసేసి కేవలం రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం వల్లనే గతంలో ఏపీపీఎస్సిలో జరిగిన స్కామ్లు ఏమి ఇక్కడ జరగలేదు ఏపీపీఎస్సిలో ఆ రోజులో విపరీతమైన ఆరోపణలు ఉండేది ఏమని ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు వేసినారు ఫలానా వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి ఫలానా వాళ్ళ చుట్టాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదు యూపీఎస్సి వచ్చి యూపీఎస్సి చైర్మన్ వచ్చి ఐదేళ్ళ కింద నాకు ఒక మీటింగ్ నన్ను కూడా పిలిచారు యూపీఎస్సి వాళ్ళు కూడా వచ్చి మనను అభినందించారు టీఎస్పీఎస్సి ఏదైతే ఇంటర్వ్యూలు తీసేసిందో చాలా మంచి పని దీనివల్ల అకౌంటబిలిటీ పెరిగిందని కూడా చెప్పాను సో పిఎస్సిలో కొంత మంచి ఉంది కొంత చెడు కూడా ఉంది ఆ చెడును మొత్తం తీసేసి మంచిని ఇంకా కొద్దిగా ప్రమోట్ చేసి ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రమోట్ చేయడం బాధ్యత పిఎస్సి మెంబర్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఒకవేళ అన్క్వాలిఫైడ్ ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళని కూడా బోర్డు మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలి వాళ్ళని కూడా అవసరమైతే మొత్తం బోర్డు తొలగించి కొత్త బోర్డు వేయాలి కానీ రిమెంబర్ ఇట్స్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మనం వేయడానికే మనకు పరి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప తీయడానికి లేదు వాళ్ళు రిజైన్ చేయాల్సిందే తప్ప మనం స్క్రాప్ చేసే అధికారం మనకు లేదు సో నేను ఒక్కసారి దానికి కూడా అవసరమైతే చట్ట సవరణ చేయాలా లేకపోతే ఎట్లా చేయాలి అది కూడా రిజిస్ట్రేషన్ దేవాల్సి వస్తే అది కూడా తెచ్చి గవర్నమెంట్కి ఆ విశేషాధికారం ఉండే విధంగా అవసరమైతే సందర్భాన్ని బట్టి ఇట్లాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వస్తే పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునే పరిస్థితులు వస్తే బోర్డును కూడా సమగ్రంగా రద్దు చేసే అధికారం కూడా అవసరమైతే గవర్నమెంట్కి దఖలు పరిచే విధంగా అవసరమైతే ఒక చట్ట సవరణ కూడా చేద్దాం సో దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఐఎమ్ కమిటింగ్ టు లెట్ మీ రిపీట్ వన్ ఆస్తులు జప్తు చేయడం డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ తప్పు చేస్తే అసలు పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ లేకుండా ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీలు పెట్టడం మూడవది బోర్డు ప్రక్షాళన చేయడం అవసరమైతే బోర్డును రద్దు చేసే అధికారం అవసరమైతే గవర్నమెంట్ చేతిలోకి తీసుకోవడం మూడు చేసినట్టయితే కొంత వాళ్ళ వెన్నులో కూడా భయం ఉంటుంది సో ఐఎమ్ కమిటింగ్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్